难道我会透视了？买大小姐，你想干什么？这不是看你一个人逛街不安全。海丽，来，这么着急干嘛去啊？我干嘛用不着向您汇报吧？闪开！海大小姐，干嘛着急？海丽，没事了。他怎么在这儿？认识？这是我同学。哦堂堂海氏集团的董事长，居然有个干跑腿的同学，臭<笑>跑腿的，该干嘛干嘛去啊，别在这碍眼。海丽，如果你现在不想跟他说话的话，现在就可以跟我走。臭跑腿的，英雄救美是吗？我只知道海丽不想跟你说话，你就不能骚扰他？你算个什么东西？知不知道我谁呀、啊？宋氏集团知道吗？这就是我们宋氏集团总经理刘伟。我不管什么刘伟、杨伟，欺负女人就是不行。臭跑腿的，老子好好跟你说话，听不懂是吧？给他说点能听懂的。你们想干嘛？臭跑腿的，服不服呀？不服。你们知道了，我报警了。行。今儿就给你海丽小姐一个面子，少来你。好，走了。张鑫，你没事吧？走，我带你去医院。没事，不用了。今天真是谢谢你了，我没想到这么多年没见面，一见面你就就……没事，没事。我现在必须马上去见一个重要客户，这是我的名片。你有任何事情，随时找我。那你先去忙。哎会透视了。难道我会透视了？亲爱的彩票，我来了。这,这张，这张，这张，这这儿，我张鑫今天要发大财了。嘿嘿，我现在就有五百万了。等一下，这刹车片有问题，不能开了。哎，你怎么知道的？这车子我每天都要检查，有问题我能不知道？是不是坏了？检查一下不就知道了？哎，我说你，检查一下车子。刹车片都这样了，你都看不见。今天真是谢谢你啊！哎，对了，小兄弟，你是怎么发现我刹车片有问题的？这个。我会透视，你信吗？你可真会说笑啊！不过这些都不重要，今天啊，我还是给你好好感谢你。这是我的名片，以后有什么事啊，尽管打给我。海丽，说归说，闹归闹，我实诚喜欢你。刘威，你够了，我说了很多次了，我们不可能。话别说这么绝嘛，住手！海丽，说归说，闹归闹，我是真喜欢你。刘威，你够了，我说了很多次了，我们不可能。话别说这么绝嘛！住手！又是你，没完了是吧？哟，想好了呀？上次挨打没挨够，又来躲。他当然能来，他可是我男朋友。对，上次忘了告诉你。我俩已经好半年了，年底。所以麻烦你离我女朋友远一点
。你俩当我傻是吧？啊？你也不看看自己什么德行？我说海大小姐，你想糊弄我，麻烦你认真一点。这随便找一个跑腿的癞蛤蟆当自己男朋友。刘伟，你不要太过分。你不用管我是不是什么癞蛤蟆，昨天晚上在夜总会玩的挺欢的呀。瞎说什么呢？哟，口红印，挺新鲜的嘛。哎哎哎哎，还有这个丝袜，刺激吗？你他妈胡扯啥呢？哎，一、二、三、四，战斗力不行啊。只用了一只，看来你战斗力不行啊！藏也藏不住，你里边那个蕾丝内裤，要不要给大家展示展示啊？别！没想到刘大江的夜生活这么丰富。站住！玩我什么？既然如此，别怪我不客气。海大小姐。这你还记得吗？白纸黑字写的清清楚楚，五百万，还钱！钱我一定会还的。可是什么可是？现在必须还钱。刘伟，我现在确实没那么多钱，但是你放心，钱我肯定还你。一周，就给我一周时间。按说咱俩以前的关系来说，一周不是什么问题，但现在你们这臭跑腿。不行，今天必须还钱。刘伟，你别欺人太甚。当然，如果你愿意把这臭跑腿一条带，乖乖做我女朋友，别说一周了，不还都行。别你你你我我我，要么还钱，要么做我女朋友。二选一，二选一，二选一，二选一，不就五百万吗？我来还。不就五百万吗？我来还，就你，是，就五百万，我还。我没听错吧？哎，兄弟们，这臭跑腿的说五百万他来还，我估计你长这么大五百万见到没？没事儿，要是我真的有五百万呢？放心，我有数。你还要做梦是吧 ？OK， 老子陪你玩到底。如果半天内你能拿出来五百。从此我和海丽两情，并且从此以后。刘伟，你这也太过分了吧 ？OK， 爷们说话一个唾沫一个钉，你要说到做到啊，那必须的。但是你要拿不到，那就你说什么就是什么。OK， 爽快。如果你拿不出来五百万，海丽做我女朋友。而你跪下给我磕一百头，并且叫我一起吃，好吧？怂啊！我告诉你，今天必须要还。小心，这事我自己会处理，就别吵。吵？不拿出五百万，谁他妈都别想走。我不会让他们再缠着你。臭跑腿的，你他妈一直装啥呢呀？时间可不等人啊！就半天，不用半天。你们说，我说不用半天，我这卡里就有一百万。这个卡里就有五百万。你说有就有，我估计你这卡里拿出来五千块钱都够了。这个简单呀，你自己去银行查一下不就知道了？我哪有那闲工夫陪你呀、啊？我有那时间，还不如多陪陪他。行，那我自己去取现金，在这个期间，不许再骚扰海丽。放心，海丽，我很快就回来。你还真是不见棺材不掉泪，这都一个多小时了，你还有一个？这回估计都接单跑腿去了。我说海大小姐，你还真信那个？我相信。行，那我就带你。如果他还回不来，阿丽，不
路上耽误了点时间，迟到了一小会儿。嗯、这个臭跑腿的，从从哪儿弄的这么多钱？从哪儿弄的不重要，反正有五百万。拿上，走。同学，这钱……哦，我老家的拆迁款。今天真是太谢谢你，那钱我会尽快还你。没关系的，这老同学嘛。对了，我最近没有工作，不知道你可不可以给我安排一个？当然可以，我这就可以安排你的住所。不过，你可能还得再帮我一个。我怕刘伟再来骚扰我，所以你得出去一点。好。这就是公司目前高层的房子。行，我知道了。对了，海总，银行打来电话催还款。如果再逾期的话，又要冻结我们资产了。你这样，海弟，没事吧？没事，老毛病了，歇会儿就好。我这以前学过推拿，要不给你按按？好多了，喝点香糖水吧。会舒服些。进来，海总，明天就是公司年会了，您看是需要谁陪同呢？张先陪我去吧。啊，对了，你一会儿带去人事部，张先等我。对。亲爱的，你听说了吗？海丽今天要带她男朋友一起来。就那个还了他五百万的大款、啊，什么大款呀？就是个拆二代。我听说还就是个干跑腿的。<笑>那今天晚上可以好好后悔他了。<笑><笑>哎呀，海总，您怎么才来呀、啊？大家伙都等着呢。这位是啊，我的新助理张鑫。<笑>哎呀，果然是一表人才啊。但是作为海总的男朋友，这穿着好像有点太寒酸了吧？唐姐，你怎么不打扮打扮你男朋友呀？这是刚跑完腿回来，没来得及换衣服。<笑>我穿的可是货真价实的国货，不像有些人穿着仿品还自以为是。你说谁穿仿品？是不是有人对号入座了？土，知道什么是奢侈品？就是一个跑腿的，知道什么是水货吗？见过什么世面呀？又有一个人对号入座，姓张吧？你胡说八道没完了是吧？行，今天你要么给我拿出真凭实据来，要么马上给我滚蛋！这么着急赶我走，是怕我揭穿你啊？哎呀，你一个臭跑腿的，有什么资格让我怕？你这个手上的腕表也太假了吧！<笑>他说我这个是假的啊！王总这块手表可是法国大师盖尔特的作品，全球就一只啊！一个臭跑腿的，装什么大尾巴了？睁大你的眼睛，好好看看，这上面有那个法国设计大师叫盖尔特，盖尔特的亲笔签名，能有假的？亲笔签名模仿的倒不错，但正品用的是双层防反射玻璃，你这个却没有。还有。正版表是八角后盖设计，而你这个却是不伦不类的旋钮后盖，简直一言假！你胡说八道！就是信口胡诌，谁不会啊？是不是胡诌？你们自己上手机官网看就知道
，还有你那个项链也是个仿品。胡说，这条项链是王总在拍卖会上给我带回来的。拍卖会上的东西不一定保真。这块项链的正品用的是纳米比亚的红钻，而你这个就是一个高精密度的玻璃。胡说八道！是不是胡说？现场验验不就知道了？好了好了，到此为止吧。今天是公司年会，不是奢侈品品鉴会我提议啊，今年让咱们新人张鑫先抽，毕竟咱们海市一贯都是照顾新人嘛。啊，是张鑫，还是说谢谢王总，你最先抽的呀，最能抽到大奖了。哎，你先别着急谢我啊。如果你抽到的不是大奖，那就得抽到什么就得干什么，这可是咱们海市的老规矩啊。对呀、啊，张姐。不过呀、啊，我觉得你运气一定很好，一个跑腿的都能给我们海总当上助理了，运气啊，一定特别好。嗯、好吧，那我就遵照公司的规定，恭敬不如从命了。这就对了，来看看你的运气。让我来看看是什么大奖，激动人心的时刻到了。学狗叫比模仿狗叫东西，张鑫，看来你的运气也不怎么样嘛。不过咱们有缘在先，抽到的就一定要照做哦。还没。哎，董事长，咱们公司可一直是追求人人平等，你不会是要偏袒张鑫吧？就是，这是你自己抽的，对不对，张鑫？当然，既然已经说出来了，那我就会说到做到。那就开始你的表演吧，大家都等着呢。没问题，不用学狗叫。哎，不够，还得把纸巾叼回来。先趴在地上学狗叫，再把纸啊叼回桌子上，这才算完成任务。请开始你的表演吧。不是，这个箱子是不是有问题啊？怎么，你想耍赖呀、啊？不不不不，这个箱子要没问题的话，我马上照做。那你想怎么做呢？很简单，王总也抽一个。如果他敢抽，并且按照这里面的提示照做的话，那我就相信这个箱子没问题。你敢吗，王总？王总，你自己也说过人人平等，大家想看王总抽奖吗？想。我我有什么不敢？学蛤蟆，一边跳一边叫啊！王总，您先坐，一会儿我马上坐。再说了，您是领导，得有表率作用，就当给大伙逗个乐子，是不是啊，大伙？是。我照做，你必须也得照做。我肯定做。哇！哇！张鑫，该你照做了。就是张鑫，王总已经做完表率了，现在该你表演了，对不对啊，大伙？哎，不好意思，我不跳。什么？你敢耍赖？你敢戏耍王总，还敢破坏公司规矩？我之所以不跳，是因为那个抽奖箱有问题。大家请看，那是因为王总把奖励票都藏在自己口袋里。王总，海美，你们这种便宜都占，太过分了。哈哈哈哈哈！是啊，哎呀，哎呀，我们怎么会贪这种小便宜嘛，是吧？这这这个抽奖啊
不过就是跟大家开了一个玩笑。这这接下来才是我们今天的主题吧？对对，今天的抽奖啊，是我跟王总想出来的一个创意，大家不要在意。现在我宣布啊，年会正式开始，大家不醉不归。不醉不归，开始。哈，张鑫啊，刚才是我不对，不好意思啊。<笑>没事，当然了，咱们呢也算是不打不相识，以后就是好兄弟嘛啊，共同为海事效力啊。来，干了这杯酒。哈<笑>我们一起喝一个。你不会来这个面子？当然不会，我喝。姐夫，我有话跟你说。你说我跟海丽姐谁更漂亮呀？海丽，总得好好看看我。不好意思，我对你没兴趣。姐夫，今天晚上九点在海天酒店，我在三零八等你。海丽小姐，请自重。大家快来看呀！这耍流氓，张军给我耍流氓，快来看呀！姐夫，我有话跟你说。你说我跟海丽姐谁更漂亮呀？海丽，你都没好好看看我。不好意思，我对你没兴趣。姐夫，今天晚上九点。林姐姐，我在三零八等你。海丽小姐，请自重。大家快来看呀！他耍流氓，张总给我耍流氓，快来看呀！张姐，我们这是怎么了？我什么都没干。我错了还不敢承认。中邪了吧？他没有失心疯，也没有撞邪。王波和海美联合起来陷害我，在我的酒杯里下了迷情药，用海美来勾引我，让我出丑。我发现了，我选择了调包，所以王波喝了下去。说，这个房间里有监控，不相信的话，大家可以去查呀。王波，你怎么有脸说我呢？连这点事都办不好。那小子把酒换了，我是真没看见。废物！好了好了，别吵了，坐坐坐。找你俩来不是听你俩吵架的，是找你们对付张鑫这个共同的敌人的。要什么？事情都已经过去了，你们为什么还是救着张鑫？他算计我，把我当众出丑，在公司颜面扫地。所以，我必须开除。谁算计谁，大家心里都清楚。其实，海总的意思是不想开除张鑫。没什么事，你自己去吧，我还要正事。我现在说的就是最大的事。你要么马上开除张鑫，要么我马上辞职，带着所有的客户资源和核心技术跳槽到宋氏，到时候海氏完蛋，你就要怪我不客气。哎呀，王总，坐下好好说，小姐。舒王经理也是咱们海氏集团的元老了，你因为一个新人得罪我们的元老，会不会当领导啊？哦，对了，宋氏集团的待遇可比海氏要丰厚很多呀。我之所以和你商量呢，是因为我对咱们海氏还有感情。如果连一个开除新人都做不到，那你就别怪我不客气。哼，就别怪我不客气。王波，你跟海氏可是有劳合同。<笑>合同？你拿合同压我
偏宋氏集团宋元董事长的能力，搞定一份合同，小菜一碟吧。你们早就想好了是吧？给你三天时间，开除张鑫，咱们皆大欢喜。如果做不到，我跳槽到宋氏、海氏集团，一定完蛋。你说我把这件事情告诉爷爷，你没有处理好的话，你知道是什么后果吧？哦，是吗？就是为了董事长的位子，你俩才合起伙来，想要开除我们张鑫。你想要跳槽到宋氏，也得看人家要不要你。你对老东家都不仁，不能对新东家不义。他们是不会要一个不仁不义的叛徒。臭跑腿的，你敢骂我？还有你这么想开除我？我一个人做事一人当，不用去向你们老爷子告状。好，有种啊！你们。咱们走着瞧，你们两个都不会好过的，我一定会把事情告诉爷爷的。得，那你去告。走着瞧，去告状。宋氏跟海家一直不对付，要是王波跳槽过去，这件事情交给我，我能处理好。这件事情交给我。这是我的名片，以后有什么事啊，尽管打给我。哎哎，这干嘛的？我已经约好了来找你们董事长宋云。我看你怎么这么眼熟啊？哎，我想起来了，你是不是前几天苏耀顺那个跑腿的？我是代表海氏集团来找你们董事长。一个臭跑腿的还要见我们董事长，做梦了吧你！我现在是海氏集团的董事长助理，见你的董事长有急事。<笑>哎，一个臭跑腿的现在都冒充我们大公司的人啊！你骗谁呢？哎，刘经理好，怎么回事啊？啥臭跑腿的还要见咱董事长？哎，我这这这，当我们宋氏集团什么地方？什么阿猫阿狗都想进来？你先放心。我这就赶到出去啊！听见吗？快快快滚！我这就给你们董事长秘书打电话。<笑>还想咬人是吧？不公不机会，快滚！当我们宋氏集团什么地方啊？什么阿猫阿狗都想进来。一个臭跑腿的，现在都冒充我们大公司的人。快快快滚！快滚！没事吧？谢谢，谢谢你，怎么？等等，你有事过我再说。张鑫，你敢挡路？我要有事，我饶不了你。现在送医院来不及了，让我试试吧。董事长的女儿，你能随便试？负得起这个责任吗？你这最近的医院有十五分钟，来不及了。如果没弄好，任你们处置。来，阿凤，你没事了吧？张鑫，想不到啊，你还会这一手。我就学了一点急救的知识。谢谢你啊，张鑫，救了我女儿。王秘书，把张鑫请到我办公室，最高规格的接待。啊！你个臭跑腿，怎么还在这儿？放肆！这是我们董事长的客人。你是个什么东西？赶紧道歉。对不起，对不起，对不起。我就是一个臭跑腿。不好意思啊，张鑫，那你见笑了。王秘书，这种人啊，咱们招进来，马上开除。谢谢你啊，张鑫。王秘书，把张鑫请到我办公室，最高规格的接待。小兄弟啊。您啊，真是太感谢你了，这一百万。宋总，您太客气了，我救人不是为了这一百万。不过我今天来的确有一事相求。啊，你说来听听。我们海氏集团的王波，是不是要跳槽来您这？您知道吗？我希望你不要录用他。张鑫啊，我是个商人，如果王波能过来，会给我们公司带来非常可观的利益。背弃信义的人，您敢用？商场上没有永恒的朋友，只有永恒的利益。抱歉，支票啊，你还是收下吧。宋总，您作为宋氏的掌门人，却一点隐私都没有。窃听器。好兄弟啊，真是我宋某人的贵人啊！让大家请求啊，我会重新考虑的。宋总，您不仅是个商人，还是个聪明的人，我相信您一定会做出
最准确的选择。嗯，好。不过啊，无论我做什么选择，这一百万你收下吧。这个我真不能要，我相信未来我们的合作会大过这一百万。嗯，宋总，那我先走了。后会有期，后会有期。给你三天时间，如果做不到，我跳槽到宋氏，咱们走着瞧。这件事情交给我，商场上只有永恒的利益。抱歉，宋总，那我先走了，后会有期。王博，你带这么多人来想干嘛？三天时间已到，你没有开除张鑫，我要去宋氏。海大小姐，我是专程来接王总的。这里是海氏，不欢迎你，走开。王总要是去了宋氏集团呀，那是我们海氏的损失啊！到时候爷爷知道了，肯定会撤你的职。王博，如果没有海氏留下今天，做人不能忘本吧？这都是你逼的呀！我让你开除张鑫，你做不到啊！我扔往高速走，有什么问题吗？我们宋总都已经安排好了，只要王总过去，年薪立马比这边翻一番。王博，做人要有底线。公司培养你这么多年，你真要为了这点私利翻脸？<笑>底线，我在海市这么多年做牛做马，我还只是个经理。张鑫刚来了几天呀，就敢跟我作对。张鑫有做的不对的地方，我可以让他给我道歉。用不着啊，还是那句话，开除张鑫。这么想踢掉我也太看得起我，但是我走不走这件事情，你说的不算。三天时间已到，我要去送市。王波。做人要有底线，底线这件事情，你说的不算。张鑫，不要那么嚣张。海力不好开口，你你自己走人呀、啊。我走不走，你说了不算。但是现在我不会走。好，你不走，我走。只要王总去了宋氏，那距离你们海家的负担，恐怕要进入倒计时了。现在就把这个情况派爷爷看。你能不能别捣蛋？给我出去，马上。凭什么？请你出去。没听懂吗？哎，你个臭跑腿的，还敢命令我？凭他现在代表的是我。出去，需要我送你吗？哎呀，这才刚来了几天呀，不耍威风啊！王总，你现在前往宋氏不一定是荣华富贵，你说了也不算。我说了不算？难道你说了算？你现在离开海市，可别怪我没提醒你。宋氏集团可不是那么容易去的。不容易吗？宋氏集团的大门已经为我敞开了。刘总就是专程来接我的呀，没错，我都已经准备好了。你可别后悔呀，后悔！我王波做事从来不后悔，我自己的事情我自己说了算，老天爷都管不着我，我管得着吗？老天爷都管不着我，我管得着吗？苏总，嘿，您怎么来了？看到没有，我们董事长亲自来接王总，这下你还有什么好？蔡总，实在抱歉啊，上次是个误会，希望您能原谅。宋总客气了，您坐。宋总，这是为什么呀？海家对你有知遇之恩，你为了一己私欲背叛跳槽，简直毫无人性。宋总，你听我解释，不需要。宋氏绝对不会录用你，我会和海家一起联合将你封杀。宋总，你不能这样啊！我还有一家老小要养活，你给我一次机会啊，宋总。你自己坏事做尽，不要怪我。海总，海总，你给我一次机会！你看到我这么多年为海氏，机会我已经给了你很多次了，是你自己不要。张鑫，张鑫，你你你听我说句话，对不起，都是我的错。刚才是谁说的不后悔的？现在我宣布开除王博，保安带他走。海总，你你不能这样！张鑫，张鑫，这海总，海总，董事长，你要三思啊！机会我已经给了你很多次，海总，你你不能这样，张鑫，张鑫，对，海总，海总，董事长，王波过来对咱们宋氏可是有极大好处的呀，你还有脸说集团利益？我问你，我办公室的显像是你装的吧？我没有，这不是我，证据确凿，你还想提的？董事长，我知道错了，我我那时候关心你。不再是我宋氏集团的人，我要对你进行全行业封杀，并且追究你商业签密的罪责。不是
。董事长，我真知道错了，我再也不敢了。董事长，董事长，你饶了我吧。董事长，丢人现眼的东西，拖走。董事长，我真不敢了。董事长，董事长，我不敢了。早就听说宋董有魄力，今日一见，果然如此。今后还得多仰望宋董。多亏了张鑫啊，如果不是他，我不会知道这么多。今天还是很感谢宋总来帮了一个这么大的忙。张鑫啊，你上次走后，我考虑了很久，我觉得你说的对，咱们的合作啊，绝对不止一百万。总之，我信任你这个人。宋总，今天的事我来安排，那就预祝咱们合作愉快。合作愉快。王经理，带点装饰吧。王博，怎么搭个脸呀？不是宋氏集团的海派派系吗？哎，我跟你说呀、啊，今天我去爷爷那告状了，爷爷可生气了。我跟你说呀、啊，这次只要你肯帮我忙，海力绝对完蛋了。等我都知道董事长，你可提拔你。<笑>当时让你来公司就是为了报答你，不想让你那么辛苦的干跑腿，没想到却是我挖到了宝贝。我哪是什么宝贝呀、啊？这段时间你一直帮我解决问题，没有你啊，我肯定撑不下来。走，今天心情好，陪我出去逛逛，请吃饭。嗯。张鑫，想什么呢？咱们公司是做饮料的，我必须熟络起来。这是国外最新研发的一款产品，卖得很好。要是我们海家也能研发出类似的产品就好。我们海家现在配方陈旧，销量越来越差，资金周转困难。竞争对手又对我们虎视眈眈，想要收购海家，你也看到了，海家现在很困难。困难都是会解决的，一切都会好的。江姐，有你真好。海丽。其实我从高中的时候就喜欢你，一直到现在，我还是很喜欢你。还没告诉爷爷你是我男朋友，爷爷让你收烟那天必须要到，所以啊，咱们得好好给他添堵。爷爷就这么想要我这个孙女婿啊？别闹，好好挑礼物吧。幸好爷爷只喜欢古玩，要不然。哈喽啊，海丽呀、啊、，Long time no see， 甚是想念呢。郑建华，啊，你不在国外吗？嗨，最近呀、啊，陈氏集团不是收购几家小公司吗？我 daddy 忙不过来，喊我回来 help 他。那你不在公司待着，来这儿干嘛？哎，海丽呀、啊，你要这么说，那我可就有点伤心了。过几天。不就是海老爷子的 birthday 吗？我过来给他挑几件 gift。呀，这不是那个那个 farmer 那个啊张鑫对吧？嘿，你也在这儿呢。农民工怎么了？农民工要种粮食，你不吃饭啊？总有一些人出国就待了几天，就忘了自己是个中国人。哎呀，海丽呀、啊，要不我说你。我从高中就开始追你了，你说你不答应我也就算了，你怎么着也得找个门当户对的呀。你说你怎么就找了个这种 w a n n a v i n 呢？陈天华，这是我男朋友，用不着你来说的。还有啊，你要么说汉语，要么说英语，别整那英汉混淆。快下。You don't know， 海丽这么维护这小子。必须让他出丑。这个多少钱？啊，这个五万先生，包起来了。哎哎哎，慢着慢着，我出十万，我要了。这什么这那，价高者得嘛。行，我不要了，你给他包起来。这个多少钱呢？这个两万，四万，我要。五万，十万，十五万，我要三十万。陈天华，你这是想干嘛？我不干嘛呀，价高者得，很公平啊。你这，哎，不可理喻。哎呀
，有些人呐、啊，这兜里没两个刀了，这逛什么古玩城啊？哎呀，软饭硬吃还真是有一套。既然你觉得自己有钱，那就别怪我不客气了。咱们这最贵的东西是哪些？呃，这个明代花瓶三百，五百万，我要了。我出一千万，我要。陈建华，你有必要？那必须有必要啊！有钱就应该这么花。哪、啊、里？你也不知道、哦嗯。真是人傻钱多呀！我们看看别的吧。这个，就这个了。看看，对，等等，我就买瓶水的功夫，这个空气是假的。你确定？不好意思啊，这个我们不想要的，能帮我们把钱退一下吗？啊，我们这可是百年老店，从来不卖假货。你这个毛头小子懂什么？不懂就别乱说。这个绿锈是人工制造的，显然是个新品。你说是就是，你有证据吗？铜锈底下还上了新的涂层，稍微懂点行的人都懂，好吧？你真当以为自己有透视啊？我们这可是收藏家协会信誉单位，你别没事找事儿。信誉单位还卖假货，那看来是太不信誉了。你有什么资格在这儿指手画脚？你有资质吗？我再跟你说一遍，造谣可是要负法律责任。张杰，要造谣，反正也没多贵。不行，真的就是真的。假就假，不能含糊。年轻人，我气挺大呀。<笑>我观察你很久，你这又是涂层又是义乌的，怎么真有透视眼的？我只是实事求是。哎，话不能乱说，你在古玩圈打听打听，我秦大海的全是货真价实的藏品，都是我一件一件亲自挑出来的。我只相信我自己的眼睛，这个就是假的。小戴，既然你无理取闹，那小店就不去。空客，请吧。来人，空客，请吧。秦老板，这个铜器真的很假，你只要看一眼就知道。秦老板才不会信你的假话，这些藏品都是秦老板亲自一件件淘回来的。铜器表面用了新型材料做涂层，就是防止假做的绿锈脱落。买的时候是真的，我放了几天成假的了。安年军，你又没接触这个铜器，你是怎么看出来的？怎么看出来的不重要。那边的古籍，包括扳指，还有那个，全部都是假的。这小子疯了吧！你可别乱说，秦老板，你不能相信他。秦老板是行家，我是不是胡说八道？您自己看看就知道。这本古籍是用了现代的 UV 印刷工艺，古代没有吧？这不是扳指，是一种新型的塑料，去年刚申请的专利。还有那个铜器，在粪坑里也泡过呢。这都我们花大价钱买的真品，怎怎么都成假的了？不行，那调监控，我要看到底咋回事。这不坏了还能来不及修？我看不是监控坏了，而是有些人的心眼坏透了。什么意思？你什么意思？秦老板，您不是想知道这件事是怎么一回事吗？翻翻他的口袋就知道了。秦老板，您别听他胡说八道，我跟了您这么多年，您相信我的对吧？你口袋里的翡翠镯子还没来得及掉包吧？秦老板，这些东西都是你掉包的。你们两个去搜一下他办公室。是，老板。老板。秦老板，我错了。是我错了，是我财迷心窍，我把这货卖了钱，假的，掉包。好你个狼心狗肺的东西，你忘了我这么信任你
。老板是我错了，您就原谅我这一回。我发誓，发誓，我以后再也不会了。您你们两个还愣着干什么？秦老板从头说，我错了。您就看在这么多年的份上，您原谅我吧。二位见笑啊，小兄弟，感谢你帮我及时挖出了家贼。没什么。我也讨厌吃力扒外的人。我看你啊，是一个有眼力、有担当的人。不是这样，来古安城帮我做事儿，怎么样？谢谢秦老板的爱意。不过呢，我现在在海事工作挺好的。兄弟，你可能不知道掌管一个古安城是一个什么概念。我这一个古安城能买两个海事。秦老板这里一点都不夸张。杨往高处走，掌心，这关乎你的前程，你自己决定。承蒙老板的厚爱。我会再考虑考虑的，不过我还是想在海市工作。好吧，我这里大门随时为你敞开。这样吧，我这里所有的藏品随便拿一件走，这个你不能拒绝啊。那就恭敬不如从命了。嘿嘿嘿。就他了。哎呦，兄弟，你这是给我省钱呐！这里面就他最普通。嘿嘿嘿，我跟他最有眼缘了。就是他了，好，<笑>店里就他最不普通了。爷爷寿比南山，这精神越来越好了。哎、好好好，爷爷，大家一定很惊讶吧？那现在我就来着重介绍一下堂姐身边的这位男性，他叫张鑫，干跑腿的。父母祖宗八代是农民，而且还是个贫农哦。前些年家里一直欠债，不过好像前段时间拆迁了，这日子呀才能好过点儿。海妹，今天是爷爷寿辰，你说这些有什么意思呀？他老家拆了迁，盖了房子，买了车子，这不会是贪我们海家的钱吧？有没有贪污你可以去查，但是没凭没据就在这血口喷人，也太不负责任了。我一定会去查的，请你随便查。爷爷，这是我送你的生日礼物，祝您年年有今日，岁岁有今朝。嗯、这礼物好，老爷子，福如东海，寿比南山。还有我的，我的，我的，我的，还有我的。爷爷，生日快乐。不会吧，张鑫，这葫芦从你家弟弟挖出来的，你不至于吧？不是，这人谁呀、啊？这人，年轻人，你这可是看不起我老头啊！这儿不欢迎你，你赶快离开。爷爷，海莲，这就是你找的男朋友啊？这分明是在羞辱我嘛！我对你很失望。保安，你还在等什么呢？赶快把这个臭袍给赶出去！赶快把这个臭袍给赶出去！慢着。老爷子，最近您是不是感觉胸闷气短、心神不宁的，血管里像堵了棉花似的？你胡说八道！我爷爷身体好得很，保安。你怎么知道的？我不仅知道您的病症，我还知道您的病因，因为你有两条经脉堵住。哎，我说你这个臭跑腿的，装什么神医啊？经脉堵住，你都能看出来？爷爷，就给我五秒钟。我马上可以让你所有的症状清零。你放肆啊！你个臭八队，凭什么给爷爷看病？爷爷，就给他一次机会吧。张鑫前两天还治好我的头。爷爷，你别听他胡说八道，我就把。看在海丽的份上，我给你这个机会。哎呀，哎呀，舒服，好舒服啊！哎呀，好久没这么舒服了。哎呀。哎，真舒服！我刚才把您的浊气排掉了，心旷神怡啊，心旷神怡。那爷爷，大功告成，我就先撤退。哎，别别别！刚才啊，我人老眼花，丢了分寸，别往心里去啊。现场有人不希望我在这儿，所以我还是先走。哎，年轻人，你还跟我老头子置什么气啊？入座，来来来，入座，入座。一会儿啊，再和我摸两把。海丽，一起啊！哎，好嘞，爷爷。别高兴的太早，走着瞧。老爷子今天寿辰，我要让他多赢两把，高兴高兴。一饼，好
，撒饼，碰，要鸡，碰，三万，糊了。哈，哈哈哈哈哈！烧香不配就是烧香，爷你真厉害！张鑫啊，你简直就是我的福星嘛！没有没有，爷爷，关键是您打的好呀。这张鑫是个傻子吧？这牌子真是又菜又烂。哼，有了，臭跑腿的，看我不整死你！爷爷，您累不累啊？要不然我帮您拿羊圈，你去休息一下。好，你们玩啊，海丽。哎，陪我去招呼几个朋友。好嘞，嗯，来。这样干玩多无聊呀！咱们加点彩头。不要了吧，赌钱不太好。会吧，张鑫，这么怂。行吧。四万。八万。糊了。这次算你走狗屎运。再来。五饼，一条。八饼，糊了，糊了，糊了！张鑫，你耍赖，我不跟你玩了。说要赌钱的也是你，现在输了，玩不起了。你，你抽老千，你抽老千，玩不起就玩不起，你别血口喷人好不好？再说了，我出老千，大家都可以给我作证的。你没把都赢，怎么可能没有搞鬼？运气好就是捣鬼吗？海梅啊！愿赌服输，爷爷，他没把都能赢，怎么可能运气这么好？愿赌服输，我们海家人讲究的是信誉，赶紧把钱给人家。爷爷，你怎么替一个外人说话？你混账！你想让我们海家信誉扫地吗？钱我就不要了，我要的是态度。哎，钱你还是要收下，是海米这丫头啊，不懂事儿。老爷子，我来这儿不是为了钱，赌博本身就是违法。再说了，我是一个遵纪守法的好公民。哎，你看看啊，这孩子多大度啊，多有度量。不错不错，海梅啊，你可要多学着点啊。爷，您过奖了，我还在这儿表个态啊，同意你和海丽在一起。爷爷，他就是个臭农民，臭跑腿的。出身和经历并不重要。张鑫他人品好又有能力，这就足够了嘛。海妹，爷爷说的没错，我男朋友不是你男朋友，我喜欢就行。堂姐，你代表的可是海家，这个张鑫他配不上我们海家，你不能给家族丢脸吧？任清华，任少爷的。海老爷子，哈哈 ，Happy Birthday！ 哎呀，知道呀，您喜欢古董，嗯、这次特地给您带来了鹿头尊。<笑>哇，这个包装看起来就大气，陈少，这得值不少钱吧？嗨，不多不多，也就一千万而已。当时海丽和张鑫都在现场，破费了。哎，哎呀，老爷子，今天来呢是有两件事情，这首先啊是给您祝寿的，其次呀。还有一件非常重要的事情，要给大家宣布一下。我呀，要迎娶海丽。老爷子，希望您能成全。<笑>陈少不愧是陈家的公子，这一出手啊，就是一千万，大气、啊。不像是有的人送你送个破葫芦啊。花一千万买赝品，真是人傻钱多吧？赝品？你给我说清楚，这怎么能是赝品？当时买瓶子的时候，你和海丽都在现场，这是人家的镇店之宝。就是因为我在现场，所以我才知道他是假货。说八道，你明明先出五百万要买他的，五百万，五百块我都不想要。这就是一个现代工业的垃圾品，没有任何的价值。胡说八道，这这鉴定证书都在这儿呢。这种鉴定证书啊，一百块钱就可以印一箱。这种鉴定证书啊。一百块钱就可以印一箱。此本是新的，烫金工艺是现代工艺，里边印有“一屋”二字，这就是现代工业的仿品。瓶子里边你是怎么知道？老爷子，听说他是胡说八道的了吧？就是露馅了吧？爷爷，赶快把这个骗子赶出去啊！好了好了，别吵了啊，让我老夫来长长眼。哎呀，孩子。
，这以后买东西可得注意啊！你这就是一个现代仿制品，而且工艺还相当的粗糙。都是你搞，你敢挖坑设计我？你自己不答应，关我什么事？好了，今天我受宠，我看谁敢在这闹事。放心，虽然我那皮儿是假的，但好歹我花了一千万呢、啊，起码心意是真的。就是你那个破葫芦一点也不值钱，连五十块钱都不值。我这个葫芦有玄机，不懂的人当然不知道它的价值。这难道里边还有葫芦娃不成吗？里面还真有葫芦，我倒要看看这葫芦里卖的是什么药。价值连城，价值连城啊！这可是明代唐伯虎的真迹啊，最少值三千万呐、啊！看来还是老爷子识货。张鑫，你真是个奇才，竟然还给他摔出个宝贝来！该死，看来只能下血本了。三千万有什么了不起？老爷子，只要您答应把海丽嫁给我，我陈家给海家注资两个亿。陈建华。你想得美！我是不会嫁给你的，多少钱也不会嫁。两个亿，足够把海氏集团救活。海丽嫁给了陈天华，就是陈家的人了，那么不能代替海丽做上海氏集团董事长的宝座了。爷爷，我看陈天华对堂姐是一片真心，您当时不就是想让堂姐找一个对她好的男人吗？就是，我对海丽小姐的真心，那可是日月可见呢。而且呀、啊，堂姐嫁过去，一辈子衣食无忧，我们呢也能东山再起，两全其美啊！好吧，我答应这门亲事。爷爷，您三思，我自己的亲事，我要自己做。老爷子，海丽不能嫁给陈天华。海丽不能嫁给陈天华。我不同意，反对？你凭什么反对？你又算哪根葱？小伙子，别不自量。陈天华可是能救海氏集团的人。嘿，他还真拿自己当海丽男朋友了。张鑫，你也知道我们海氏集团现在的状况。如果你也能拿出两亿，就能和海丽继续的交往。爷爷，张鑫的家里你也知道，他哪来那么多钱？你这不是存心拆散我们吗？堂姐，你身为董事长，这么的儿女情长，你对得起你的身份，对得起海家吗？海莲，你身为海氏集团的董事长，一定要顾全大局。你是我最器重的晚辈，不要让我失望。两个亿，一言为定。你开玩笑吧？你知道两个亿堆起来有多高吗？别担心，相信我，堂姐，你还真信这个穷鬼的鬼话呀？太幼稚了！他能拿出两个亿，做他的春秋大梦。那咱打个赌吧，赌什么？三天之内，如果我能弄到两个亿，你就自动解除跟海丽的婚约，而你自动离开公司。好，一言为定。我倒要看看你有多大本事。鸭子嘴硬，好，就三天。逃走不送啊！三天之后，海丽就是我老婆。这次只许成功，不许失败。张鑫，自打上次之后，好久不见，今儿怎么想起来过来？宋总，我就有话直说了。海氏集团遇到了新的状况，我们急需两个亿的资金来解决资金链上的问题。张鑫，论私交，咱俩感情不错，你救了我女儿，还帮我揪出了公司的叛徒。但是论功，你的请求啊，我不能答应你。抱歉，我是个商人，从商业角度来讲，海家目前发展潜力不足，如果开发不出新的饮品啊，就得死。现在投资啊，无疑是打水漂啊。新的饮品我们已经开发出来了。
，可以尝尝。怎么样？想必宋董已经喝出里面的商机跟价值了吧？好兄弟啊，这真是饮料企业重金难求，我费了数十年都没开发出来的饮料新品。所以，宋董您只要加注投资、批量生产，里面的效益就不用我给您多计算了。好兄弟啊，这次啊，我是心服口服了。那。注资两个亿的事儿，两个亿啊，不可能！我要投资五个亿。您拨打的用户已关机。Sorry， this is 张鑫，你怎么还不来？你到底在哪？海丽，哎呀，别等那个穷小子。乖乖做我的陈夫人吧。就是，我会这会儿啊就跑腿了吧？签约正式开始，请海总主席台就坐。来来来来来，哎呀，坐坐坐坐坐。二位请在合同上签字。慢着，我没来晚。张姐。你是来道喜的吗？我是来让你滚蛋。张鑫，两个亿呢？那你带的不会是空头支票吧？保安，还看这干嘛？快把这个臭跑腿的赶出去！等等，张鑫兄弟，我没来晚吧？没来晚，宋总。这个时候宋总来干什么？难道是张鑫带来的？宋总，今天是陈氏对海氏两个亿的注资签。你来干什么？两个亿算什么？我宋氏集团要注资五个亿，我投资五个亿。同时呢，我要感谢张鑫兄弟促成了我和海氏集团的合作。张鑫到底给你灌了什么迷魂呢？要投资五个亿，这就不来花钱放心操心了吗？这怎么可能？一个臭跑腿的，真拉来了五个亿的投资。张鑫，你真的太厉害了，我果然没有看错。啊，各位，下面我宣布啊，取消海氏和陈家的合作，同时呢也取消海力和陈家的合作约。在这里呢，我还要预祝我们海氏集团和宋氏集团。从今天开始，我可就把海力交给你了。放心，咱俩没完。我到时候还要看看你还有什么本事。我走着瞧。姐夫，你真厉害，竟然能让宋氏集团给我们斥资五个亿，我就知道你有大招。还记得我们俩的约定吗？你现在该离开公司。爷爷，你不会让我走的，对不对？海美啊，咱们做人可要言而有信。爷爷，我不走，我还为公司效力呢。爷爷，我不走，我还为公司效力呢。堂姐，你再给我一次机会吧，我再也不这样了。海美，不是爷爷不留，你看你自己做的这一件件一桩桩的事儿，我怎么留你？走吧。感谢宋总为及时打相救，我们海氏一定不会让宋总失望。有张鑫在海氏，我对你们一百个放心。兄弟，我要提醒你一句，这个陈家背景不简单。怎么个不简单？陈家有黑白两道通吃的背景。我呢，只能帮你到这儿了，剩下的还得靠你自己。他们什么来历？靠山是谁？他说要扒了你的皮、啊，看来只有请我的黑道朋友出马
，谁呀、啊？你说好好好商量，好商量，大哥，废话，上车。哎得罪了不该得罪的人，我也是受了点半伤啊。等等，最近是不是头晕眼花，经常咳黑血，手指甲发黑，体力不济？这是慢性铅中毒，如果不及时治疗的话，会有生命危险的。这你都知道，而且我还知道你为什么中毒。想害你的人就在你的旁边。别听他胡说，先弄死他！喂，慢，哎，慢着，继续说。怎么，怕我说出你口袋里的毒药？别听他胡说了，他就是一骗子。我对你有多重钱，我子？你别听他的，别听他，跟我搜。我子，我子，别，闭嘴！信我，信我，别。实在你不薄吧？每次好，都给你分一半。今天拿着躲开，你这狼心狗肺的，我问你，今天我不活剥你，我都不信我，活剥你，我都不信我，你个老不死的，当初就该自己弄死你。哎呦我操！给我站下去！站住！师傅！兄弟，你对我王二的救命之恩，犹如再生父母啊！<笑>我就当做好人好气。兄弟们，真实在！陈天华，为什么要对付你呢？难怪宋远大哥提醒我要格外小心处理。哎，说来话长。嗨，别说了。<笑>先给大家松绑啊！这谁绑的？绑这么紧？从今以后，你就是我们帮会的大哥啊！知道了没有？叫大哥，大哥，慢着，兄弟，我想让你配合我演一出戏。哎呀，大哥，你说干啥就干啥，上刀山下火海，在所不辞。<笑>上刀山，下火海，再走不辞。王二啊 ，Good，Very Good， 哈哈，我这就过去。还没，张鑫 ，Out， 张鑫，臭包子，你也有今天的。张鑫，臭跑腿，你也有今天的。陈天华，从一开始到现在，件件事情你都搬起石头砸了自己的脚。一个农村出来的臭小子，你拿什么跟我斗？也不撒泡尿照照自己。所以你让他们绑架我，这就是所谓你的本事。对呀、啊，我有 money 呀，有了 money， 什么都能干，包括杀人。我们国家是法治社会，不吃国外的那一套。死到临头了还敢嘴硬？我张鑫不是嘴硬，是命硬。命硬？命硬还能被绑架？这这马上都要死了呢！你还有王法吗？你敢杀人？就算我把你杀了，你又能拿我怎么样呢？板子，我不会亲手杀人，我会找人。折磨你，王二，弄死，一定要慢慢弄死，让他好好享受受死的过程。哦，是吗？<笑>你看我手里这是什么？你们，你们何其虎来骗我！是啊，不然怎么录到你犯罪的证据？<笑>该说，还是大哥聪明，得了全部费功夫。<笑>好你这话，不讲规矩！你还当什么黑道大哥？王二
你敢跟我玩阴的？就是不讲道义，收了我们的钱不给我们做事儿，卑鄙小人！张鑫大哥是我的救命恩人，你俩才是玩阴招不讲道义的小人。我俩的招数和你俩比起来差了太远了。<笑>海美，你真是狠毒啊！联合陈天华来绑架我，杀我，海家怎么能生出你这样的人？不用跟他们废话，把录音。交给警方。王二，做事之前呢，要好好考虑一下后果。我们陈家的实力，不用我多说。不是我吹，我随便打个电话就能灭了这儿所有人。就是，陈家背后的人跺一跺脚呀，整个江城都得走三倒。王二，好好想想，自己该站在哪一边。你确定要为了一个穷小子搭上自己的身家性命？是。大哥，这我这还有全家老小呢。兄弟，别担心，我倒是要看一看他陈家有多大的实力。大哥，有什么来了？好多人。肯定是我 daddy 来了，你别怂。啊，您来了，张鑫，今天这个事儿的确是天华做错了，我让他给你道个歉，给他道个歉，我给他道歉，配吗？你呀、啊、你。这样吧，你开个价，只要不报警，怎么都好说。我不要钱，我要让犯罪的人付出代价。代价？我陈天华做了这么多坏事，我不是活得好好的吗？那是因为你没有遇到对。年轻人，我陈某叱咤商城这么多年，还没有人不给我个面子。两千万，咱们一笔勾销。我不要钱，我今天来就是告诉你，钱是代价。张鑫，别敬酒不吃吃罚酒。你是不想给我个面子了？老爷子，这个跟面子没有关系。今天我必须把他们带走。谁敢阻拦，后果自负。今天我必须把他们带走。谁敢阻拦，后果自负。看到没，张鑫，这就是实力啊！我们走，站住！今天这个门，半步都不能给我踏出去。最好叫我们出去，不然我们就从你脸上踏过去。大哥，大哥，外面又来了一男一女。兄弟，没事吧？没事，放心。小兄弟，没事吧？我一收到消息就来了，没想到还是来晚。没有，来的正。老陈，这件事打算怎么办呢？一切听大哥的。爸，他就是个臭古董贩子，我们干嘛要给他脸？真给他整！爸，从小到大您都没打过我，你今天就为了个臭古董贩子打我？闭嘴！你赶快给他道歉。凭什么？他就是个臭古董贩。哎哎，伯父，干嘛为了外人打自己儿子呀？你算什么东西？凭什么管我们家的事？请老板道歉。你知道他是谁吗？他谁啊？他可是我们的靠山，没有他就没有我们陈家，你知道吗？秦老板表面是做古玩生意的。其实他真正的身份是本市的商界大佬，你知道不知道？就刚才你这句话
，秦老板可以要了你的脑袋。原来秦大海才是幕后大 boss、啊。赶紧给人家道歉。对不起，秦老板，我我狗眼看人低，我人缘不是太善，错了。陈天华，你也有今天。行行行，看在你爹的份上，算了吧。张秦长，你打算怎么办？我秦老板。他凭什么要替一个穷小子说话呀？哼哼，穷小子，我告诉你，我的古玩城现在全权交给张鑫打理。现在你陈少跟他比起来，就是个小滴滴。哈哈哈哈你陈少跟他比起来，就是个小滴滴。赶紧给我出去道歉！陈大少爷，现在您知道什么叫做狗眼看人低了？怎么着，老陈？我前某人说话不好使啊，赶快道歉呀、啊！张叔，看咱俩是老同学的份上，您饶了我吧。我这时候还跟你是老同学，给了你很多次机会，可是你都没有珍惜。以前是我不懂事，我混蛋，我不是人。你现在已经弄到了绑架、杀人，那就只能交给法律处理。张鑫，我不想坐牢，您饶了我吧，我求您了。爸，你不争气，你活该，我也帮不了你了。兄弟，把他跟他送公安局。得嘞。唐<笑>姐，你听我说句话呀，我知道错了。林姐，我们都是海家的人，留着海家的血呀、啊。你还有脸说你是海家的人？你今天做的这一切还有人味吗？不配行。再走。走。唐、啊、姐。张姐，我就不在这当电灯泡了，咱们后会有期啊。后会有期。谢谢。老陈，别在这冲着了，走吧。有你真好。